ఈ కేసును సర్కిల్ అవుతుంది అంటున్నాడు సర్కిల్ అవుతే ఏ వాల్యూకి వెళ్ళదు అనుకోండి అంటున్నాడు అది ఇప్పుడు రాయాల గివెన్ వన్ రెప్రజెంట్ సర్కిల్ వన్ రెప్రజెంట్ సర్కిల్ ఇలాంటిది కూడా మీకు ఒక ఫామ్లా చెప్పాను నేను ఏక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ హెచ్ ఎక్స్ వై ప్లస్ బీ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ జీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ ప్లస్ సి లాగా ఉంది ఈక్వేషన్ అది అలా ఉండే ఒక ఈక్వేషన్ సర్కిల్ కావాలంటే మీకు రెండు కండిషన్స్ చెప్పాను నేను ఫస్ట్ కండిషన్ ఎక్స్ స్క్వైర్ కోయిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై స్క్వైర్ కోయిషన్ ఈ కండిషన్ అప్లై చేస్తే ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ అప్లై చేస్తే దాని నుంచి ఒక వాల్యూ వస్తుంది మనకు ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వైర్ కోయిషన్ ఏ ఉంది వై స్క్వైర్ కోయిషన్ త్రీ ఉంది కాబట్టి ఏ వాల్యూ త్రీ వచ్చేసింది మనకి ఏ వాల్యూ త్రీ వాల్యూస్ కనుక్కోవాలంటే ఏమి ఇట్లా ఉండేటువంటి ఒక ఈక్వేషన్ అనేది సర్కిల్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ కండిషన్ అప్లై చేయాలి సెకండ్ కండిషన్ ఉంది ఎక్స్ వై కోయిషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ వై పదం ఏదైనా ఉంటే దాంట్లో దాని కోయిషన్ జీరో ఈక్వల్ చేయాలి ఇలా ఎక్స్ వై పదం ఉంది దాని కోయిషన్ బి ఉంది కాబట్టి బి వాల్యూ జీరో అట్లా మనకు ఏ వాల్యూ బి వాల్యూస్ వస్తాయి దీంట్లో కాబట్టి ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ కనుక్కోవడం చాలా ఈజీ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ నోట్ చేసుకోవాలి అది సర్కిల్ కావాలంటే ఈ రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై కావాలని చెప్తాం మనం ఫస్ట్ కండిషన్ అప్లై చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోయిషన్ ఏ ఇక్కడ వై స్క్వేర్ కోయిషన్ బి త్రీ ఉంది కాబట్టి ఏ వాల్యూ త్రీ వస్తుంది ఎక్స్ వై కోయిషన్ జీరో రెండో కండిషన్ ఎక్స్ వై పదవి బి ఉంది కాబట్టి బి వాల్యూ జీరో వచ్చింది అట్లా ఏ వాల్యూ బి వాల్యూస్ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ దాన్ని నోట్ చేసుకుంటే మనకు అది ఈ విధంగా మారిపోతుంది ఏ అంటే త్రీ త్రీ ఎక్స్ స్క్వైర్ బి వాల్యూ జీరో కాబట్టి జీరో ఎక్స్ వై ఇంకా మిగతా అంతా అలాగే రాస్తాం త్రీ వై స్క్వైర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఈ పదం పూర్తిగా వెళ్ళిపోతుంది త్రీ ఎక్స్ స్క్వైర్ త్రీ వై స్క్వైర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ త్రీ వస్తుంది సర్కిల్ సో ఇది సర్కిల్ అనమాట ఎక్స్ స్క్వేర్ కు వై స్క్వేర్ కోయిషన్ సేమ్ ఉన్నాయి కదండి ఎక్స్ స్క్వేర్ పరం వచ్చింది వై స్క్వేర్ పరం వచ్చింది ఎక్స్ పరం వై పరం నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఇది సర్కిల్ అనమాట సర్కిల్ వచ్చింది తర్వాత దీనికి ఈ సర్కిల్ మనకు సెంట్రల్ రేడియస్ కనుక్కోవాలి ఇలాంటిది మీకు ఓడో నెంబర్ లో నేను ప్రాబ్లం చెప్పాను ఆల్రెడీ అలా చేయాలి సెంట్రల్ రేడియస్ కనుక్కోవాలంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కి వై స్క్వేర్ కి వన్ వచ్చేలా చేయాలి అందుకు దీన్ని మనం త్రీతో డివైడ్ చేయాలి డివైడ్ బై త్రీ కంపల్సరీ వన్ ఉండాలి సెంట్రల్ రేడియస్ కనుక్కునేటప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ కి వై స్క్వేర్ కి వై స్క్వేర్ వన్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా త్రీ ఇచ్చాడు కదా త్రీతో డివైడ్ త్రీతో డివైడ్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది ఫస్ట్ పదం త్రీతో డివైడ్ చేస్తే ఎక్స్ కలర్ అవుతుంది రెండో పదం త్రీతో డివైడ్ చేస్తే వై స్కలర్ అవుతుంది ఫైవ్ త్రీతో డివైడ్ చేస్తే ఫైవ్ బై త్రీ టూ త్రీతో డివైడ్ చేస్తే టూ బై త్రీ మన అక్కడ త్రీ ఉంది త్రీ త్రీతో డివైడ్ చేస్తే వన్ వస్తుంది సో సర్కిల్ ఈ విధంగా వచ్చింది ఇప్పుడు ఎక్స్ పాయింట్ సెంటర్ టూ జీకి ఈక్వల్ చేయాలని చెప్తాం మనం టూ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫైవ్ బై త్రీ జీ వాల్యూ మైనస్ ఫైవ్ బై త్రీ ఆ టూ ఈక్వల్ వస్తే వన్ బై టూ అవుతుంది అంటే మైనస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ వస్తుంది వై పాయింట్ సెంటర్ టూ ఎఫ్ ఈక్వల్ చేసుకోవాలి టూ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై త్రీ దెన్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై త్రీ ఆ టూ ఈ విధంగా పంపిస్తే వన్ బై టూ అవుతుంది టూ టూ క్యాన్సిల్ అయింది వన్ బై త్రీ వచ్చింది నా సి వాల్యూ మైనస్ వన్ అనమాట మైనస్ తో సహా తీసుకోవాలి కొంతమంది మైనస్ లేకుండా ఓన్లీ నెంబర్ తీసుకుని తప్పు చేస్తూ ఉంటారు మైనస్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా సీనే అనమాట సి వాల్యూ మైనస్ వన్ ఇప్పుడు మన దగ్గర జీ వాల్యూ ఎఫ్ వాల్యూ సి వాల్యూస్ ఉన్నాయి క్వశ్చన్ లో అడిగింది సెంటర్ అడిగాడు సెంటర్ మైనస్ జీ మైనస్ ఎఫ్ మైనస్ జీ అంటే మైనస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ మైనస్ ఎఫ్ అంటే వన్ బై త్రీ ఆ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోయి ప్లస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ మైనస్ వన్ బై త్రీ సో ఇట్లా మనకు సెంటర్ వస్తుంది నవ్ రేడియస్ కనుక్కోవాలి ఇంకా రేడియస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వైర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వైర్ మైనస్ సిక్స్ జీ స్క్వైర్ చేయాలి అంటే జీ వాల్యూ మైనస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ దానికి స్క్వైర్ ఎఫ్ వాల్యూ వన్ బై త్రీ దానికి స్క్వైర్ మైనస్ సి వాల్యూ మైనస్ వన్ సో దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ బై థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది మైనస్ ప్లస్ అయిపోయి ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫై
36 కి 9 కి వరకు ఎల్సిఎం 36 36 36 పోతే పైన ఏదో ఉంటుందో ఆ నంబర్ రాయాలి 9 తో 4 టైమ్స్ పోతుంది 4 ఇంటు 1 అంటే 4 వస్తుంది 1 తో 36 టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ 36 1 తో 36 వస్తుంది 65 బై 36 వస్తుంది దీనికి రూట్ తెలియదు మనకి రూట్ 65 అని రాస్తారు 36 రూట్ తెలుసు 6 సో ఆ విధంగా మనకు రేడియస్ కూడా మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది మనం ఒకసారి ప్రాబ్లం చూడండి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అతను ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ నోట్ చేసుకొని ఆ ఈక్వేషన్ సర్కిల్ కావాలంటే ఫస్ట్ కండిషన్ x స్క్వేర్ కోఎఫిషియెంట్ ఈక్వల్ టు y స్క్వేర్ కోఎఫిషియెంట్ x స్క్వేర్ కోఎఫిషియెంట్ ఇక్కడ a అక్కడ y స్క్వేర్ కోఎఫిషియెంట్ 3 ఉంది కాబట్టి a వాల్యూ 3 వచ్చేస్తుంది x i కోఎఫిషియెంట్ ఇక్కడ b ఉంది కాబట్టి b వాల్యూ 0 అట్లా a వాల్యూ b వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి ఫస్ట్ ఫైండ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ a కామ b అన్నారు కదా అవి ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట ఈ వాల్యూస్ తన సర్కిల్ చేస్తా a ప్లస్ b ప్లస్ తో అప్పుడు ఈక్వేషన్ రాస్తుంది ఈ పదం జీరో అయిపోతుంది అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ పదము వై స్క్వేర్ పదము ఎక్స్ పదము వై పదము నెంబర్ మిగులుతుంది ఇది ఒక సర్కిల్ అన్నాం ఈ సర్కిల్కి సెంట్రల్ రేడియస్ కూడా కనుక్కోండి అని అంటున్నాడు ఒక సర్కిల్కి సెంట్రల్ రేడియస్ ఎప్పుడు కనుక్కోవాల్సి వచ్చినా కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ కి వై స్క్వేర్ కోయిన్సం ఖచ్చితంగా వన్ ఉండాలి వన్ ఉండాలి త్రీ ఉంది కాబట్టి మొత్తాన్ని త్రీ తో డివైడ్ చేయాలి ఫస్ట్ పదాన్ని త్రీ తో డివైడ్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది రెండో పదాన్ని త్రీ తో డివైడ్ చేస్తే వై స్క్వేర్ వస్తుంది మూడో పదాన్ని త్రీ తో డివైడ్ చేస్తే ఫైవ్ వై త్రీ పక్కన ఎక్స్ 2 by ni mana 3 tu divide jadi 2 by 3 by 3 ni 3 tu divide jadi minus 1 equal jadi. Ia perikat x tu equal jadi 2g equal jadi sekitar. Dan macam g value jadi. Y equal jadi 2f equal jadi. Dan macam f value jadi. Ini c value mana? Ia perikat g value ni f value sekitar. 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 Ia Now rate is R is equal to root of G square plus X square minus C formula RC G value substitute just now Then you know G value minus 5 by 6 Dynamic square plus F value 1 by 3 Dynamic square minus C value minus 1 E minus plus A equal to the 5 square and 25 6 square and 36 In the moment 1 will have a minus 1 Minus minus plus 1 also The mathematic LC of 36 Same number plus 36 minus 1 to 5 and 1 9 to 4 times equal to the 4 1 to 4 इलाव अनु में अपुर तरसी सी तरसी सत्ता उन्होंने दी तरसी सी तो पाइन में बनी तरसी समझ जाता है तरसी पाइन एक अंतर आठ जैसे सिक्सटी पाइन रूट तरसी सी सिक्सटी पाइन रूट करेगा और रूट सिक्सटी पाइन करा चाह तरसी सी रूट उन्हें कहाँ पे सिक्स आना चाह सो ये रखने का मतलब है सेंटर एडिस Find A. If 2x square plus ay square minus 3x plus 2y minus 1 equal to 0 represents a circle. Represents a circle. Find its radius also. Find its radius also. इकर वक्तव्य जो है इन्हें कुंडिया नंटे वक्त का निश्चय का वक्तव्य जो करने को आज जिस नंबर रूप ये पश्चिम का निश्चय सामने जैसे चार में जैसे नंबर रूप पश्चिम का निश्चय सामने जैसे चार एक्सपेयर को एक्सपेयर इसको वाइस को एक्सपेयर नंटा ये एक्सपेयर को एक्सपेयर टू होंगी तरवा था ये वाले उनका वो चीज तरवा था ये रखो मेरे टू राशि से अपन टू एक्स पे रूम टू वाई पे रूम माइनस थ्री एक्स रूम प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल जीरो ऐसा सर्किल हो मतलब वेरिएस करने को ना लगा बट मतलब ये ये सर्किल टू तो डिवाइड चेसी मतलब दिन आगे जी वैल्यू यफ वैल्यू सी वैल्यू करूंगा � रूट 21 बाय 4 होता है। रेडियस वैल्यू रूट 21 बाय 4 होता है। सो अलां इरोज़ कुछ अपना भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना बहुत कुछ अपना प्रॉब्लम्स हो रहे हैं चेस करने में भी। सो नेक्स्ट क्लास तो मलाब सारी कंटिन्यूस। सिस्टम प्रॉब्लम्स चेस क्लास कंटिन्यूस।